हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मै शेयर द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं ये हम डिस्कस करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के अंदर है और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है ये बेसिक डेफिनेशन क्या है इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ये बड़ी लेम एंड लैंग्वेज में है कि जितने भी मेरे यूजर्स हैं उन यूजर्स को हार्डवेयर के बीच में इंट्रेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अब इस डायग्राम में सबसे पहले अगर हम देखें हार्डवेयर कौन से हैं हम एक अपने लैपटॉप का सीनेरियो अगर लेके चले हमारे नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप में हार्डवेयर बेसिकली क्या है सीपीयू जिसको हम ब्रेन ऑफ द सिस्टम बोलते हैं सीपीयू देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मेजॉरिटी में क्या आता है आपका कीबोर्ड आता है माउस है प्रिंटर स्कैनर ये सारे मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं देन रैम रैम मेरी आती है जो मेजर जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी दैट इज अवर हार्ड डिस्क तो बहुत सारे ये हार्डवेयर हैं इन हार्डवेयर को जब हम एक्सेस करते हैं जब मैं अपने सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूं तो मैं इन डिवाइसिस को ही एक्सेस कर रहा हूं लेकिन क्या मैं उन डिवाइसिस को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूं क्या यूजर डिवाइसिस को लाइक like हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है नहीं वो एक्सेस कर रहा है किसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे इंटरफेस की तरह काम कर रहा है अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्यों वाई देर इज अ नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सीनेरियो क्या होगा तो सीनेरियो कैसे होगा कि जो भी यूजर किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है उसके लिए उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा मतलब एक सिंपल एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उस प्रोग्राम के थ्रू वो हमेशा उस डिवाइसिस को एक्सेस करेगा मतलब हमेशा उसको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उन डिवाइसिस को एक्सेस करने के लिए जितने भी डिवाइसिस हैं हर हर एक डिवाइसिस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे बार बार रिपीटेड तो वो जब रिपीटिशन में इतने बार प्रोग्राम लिखेगा मैंने एक प्रिंट की कमांड देनी है सिंपली एक मेरे पास वर्ड की फाइल है उस फाइल को प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट पे जाके और उसको मैं डायरेक्ट प्रिंट पे नहीं दे सकता मुझे सबसे पहले उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ताकि प्रिंटर को पता लगे प्रिंटर को हम इन्वॉक करें कि वो प्रिंट करें ऐसे ही अगर मैं एक नॉर्मल अगर हम सीपीयू की भी बात करें अगर मैं कोई प्रोसेस है कोई जॉब एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो वो जॉब एग्जीक्यूट करना तो बाद में है सबसे पहले सीपीयू को हमें एक 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 तरह से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी वो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे उसके लिए हमें इंडिविजुअल प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे तो इसकी वजह से जो मेरी इंट्रैक्टिव इंट्रैक्ट हो रहा है यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दूसरा एक और हो सकता है कि हो सकता है यूजर एक हार्डवेयर को एक्सेस करके बैठे और दूसरा यूजर अगर उस हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है तो मैं उसको रिलीज नहीं कर रहा क्यों क्योंकि मैं यूजर डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं हार्डवेयर को तो यानी बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है जो मेरे से वो हार्डवेयर वापस ले सके तो बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता है जो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक तरह से क्या काम आ रहा है इंटरफेस की तरह काम आ रहा है उसको हम देखेंगे फंक्शंस में जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रीजन व्हाई वी आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अवर सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दू तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेजोरिटी में यूज होता है दैट इज विंडोज अब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी फंक्शनैलिटी अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं द मेजर गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर यस कन्वीनियंस प्रोवाइड करना है मतलब मैं अपने हार्डवेयर को इजिएस्ट वे से एक्सेस कर सकू दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और यही एक रीजन है 
कि विंडोज ने बहुत साल तक पूरी मार्केट में एक्वायर किया देर वॉज अ टाइम जब विंडो 95 परसेंट मार्केट को एक्वायर किया हुआ था मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट था वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया हुआ था उनका इतना बोल वाला था क्योंकि मेजर गोल क्या है कन्वीनियंस और विंडोज जो है वो सबसे ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है कन्वीनियंस और आप अपने लैपटॉप्स में अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप में कहीं पर भी देखो तो मेजोरिटी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मिलेगा विंडोज हाँ विंडोज में अलग अलग वर्जन हो सकते हैं 2007 थाउजेंड सेवन एट टेन दैट डिपेंड्स लेकिन विंडोज हम बेसिकली क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्रॉब्लम्स जो मेरी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती गई और यूज़र के पास टाइम की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है मतलब यूज़र चाहता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही फास्ट एक्सेस बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए मेरे को थ्रू की हम बात कर रहे हैं थ्रू थ्रू का मतलब क्या है एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें थ्रू पुट नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम दैट इज अंपल डेफिनेशन ऑफ थ्रू पुट तो जितने मेरे नंबर ऑफ टास्क ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में उतनी मेरी थ्रू पुट ज्यादा होगी तो यानी हमें अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिनकी थ्रू पुट भी बहुत ज्यादा हो एज वेल एज कन्वीनियंस भी ज्यादा हो तो थ्रू पुट में जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो है हमारा लाइन एक्स ऑल दो लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डजन मीन कि वो कन्वीनियंस नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं इसको सिर्फ इस वजह से कंपेयर कर रहा हूं कि विंडोज जो है 95 परसेंट मार्केट को क्यों एक्वायर किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली दैट इज कन्वीनियंस लेकिन अब विंडो का एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए 2018 में इट इज अप्रोक्सीमेट 82 मतलब अब इनका जो एक्विजिशन है मार्केट के अंदर वो बहुत कम हो गया एज कंपेयर टू द लास्ट इयर्स अब लाइनेक्स का भी जो पहले वन और टू परसेंट में था वो इंक्रीज हो गया क्यों बिकॉज ऑफ थ्रू और इसके अलावा और भी हैं लाइक वी आर हैविंग एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मैक मैक उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी मार्केट में बहुत अच्छा चलता है बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ये तो है रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें विंडोज है लिनक्स है मैक है तो बट मेजर गोल जो है वो कन्वीनियंस एंड थ्रू नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज क्या है मतलब अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में रखा हुआ है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट वन जो है वो है रिसोर्स गवर्नर या रिसोर्स मैनेजर रिसोर्सेज को क्या करता है मैनेज करता है रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं हम अगर मैं अकेला यूजर अगर मैं अकेला हूं अपने सिस्टम को मैं खुद एक्सेस कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को रिसोर्स गवर्नर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन जहां पे भी पैरलर एक्सेस हो रहा है मतलब मल्टीपल यूजर एक हार्डवेयर को या एक पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं वो मेजोरिटी में कहाँ होता है सर्वर लेवल पे अगर एक हम बात करें सर्वर की जहाँ पे बहुत सारे यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं टू एक्सेस हम डेटा उस पॉइंट पे रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह रिसोर्स मैनेजर की तरह काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किस यूजर को कितना हार्डवेयर या कितना पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करवाना है दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम के बाद वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूजर से वापस ले लेगा दैट इज वॉट रिसोर्सिस को कैसे हम मैनेज करते हैं ताकि पर्टिकुलर सिस्टम पे लोड मेरा ना आए जैसे हम नॉर्मल टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं अगर अपने सिस्टम में तो टास्क मैनेजर में आपको वहां पे इजीली ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी कि सीपीयू को कितना परसेंट यूज कर रहे हैं हम रैम को कितना परसेंट यूज कर रहे हैं वो सारी वैल्यूज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है ताकि बहुत ज्यादा भी सिस्टम के ऊपर लोड ना हो और बहुत कम भी सिस्टम पे लोड ना हो मतलब वो ट्राई करता है रिसोर्सिस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए लेकिन स्पेशली ये कहाँ पे यूज होता है पैरलर प्रोसेसिंग जहां पे मल्टीपल यूजर एक डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट इज स्टोरेज मैनेजमेंट या वी कैन से फर्स्ट दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब हम अपने सिस्टम में मेजोरिटी में क्या कर रहे हैं प्रोसेसिस को 
मैनेज कर रहे हैं मतलब हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं मैंने लैपटॉप ऑन किया मैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूं मैंने साथ के साथ अपना विंडो मीडिया प्लेयर भी ओपन किया हुआ है उसके साथ साथ मैंने कोई गेमिंग की ऐप भी ओपन की है मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को मैं वहां पे ओपन करके बैठा हूं ये सारे प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है दैट इज आल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कैसे करता है सीपीयू शेड्यूलिंग इसमें हम यूज करते हैं वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है मतलब अगर मैंने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम को मैंने डॉट सी से सेव कर दिया अब उस प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोग्राम प्रोसेस बन गया अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो कहां पे करेंगे सीपीयू पे तो सीपीयू पे कैसे उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है दैट इज डन बाय द सीपीयू शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग में बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स आते हैं जो प्रॉपर और एफिशिएंट वे से सीपीयू को एक्सेस करने का और उनको एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं वो सारा जो मैनेजमेंट है वो कौन देख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा आता है हमारे पास स्टोरेज मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेसिकली स्टोरेज में आता है हमारा सेकेंडरी डिवाइस यानी जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क मतलब जो डेटा हम परमानेंटली अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा को कैसे स्टोर करना है वो कौन मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज मैनेजमेंट करते कैसे हम फाइल सिस्टम के थ्रू एन आई एफ एस सी एफ एस बहुत सारे सी आई एफ एस और एन एफ एस कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम एंड नेटवर्क फाइल सिस्टम ये लाइनक्स एंड विंडोज में यूज होते हैं इनका मेजर गोल क्या है जितना भी मेरा डेटा आ रहा है उस डेटा को हम हार्ड डिस्क में परमानेंटली कैसे स्टोर करेंगे वो फाइल सिस्टम जो है वो अपने आप उसको मैनेज करता है कि कैसे हमने उसको ट्रैक्स में या अलग अलग सेक्टर्स में जो डिस्क की एक आर्किटेक्चर है उसमें हम कैसे स्टोर करते हैं दैट इज ऑल्सो डन बाय दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम देन फोर्थ वन इज मेमरी मैनेजमेंट मेमरी मैनेजमेंट मेमरी मैनेजमेंट में मेरे पास आता है यहां पे रैम बिकॉज अगर हम बात करें कि स्टोरेज मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट हमने अलग अलग क्यों की है बिकॉज स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी तो है ही लेकिन हार्ड डिस्क के एक्चुअली कंस्ट्रेंट नहीं है कोई रैम के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है वो है लिमिटेशन ऑफ साइज मतलब हमारा जो रैम है सिस्टम में वो है लिमिटेड और जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं वो सबसे पहले कहाँ आते हैं रैम में ये जो पोर्शन ये जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी प्रोसेसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है वो सबसे पहले हम किस में लेके आते हैं रैम के अंदर और रैम में जब वो आते हैं उसके बाद हम उसको एक एक करके सी को देते हैं तो कितनी मेमरी रैम की हमें देनी है और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए तो वो रैम की वैल्यू जो है वो हमें वापस लेनी है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन बिकॉज रैम इज लिमिटेड ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका और वो तब भी रैम के अंदर पड़ा है और दूसरा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होना चाहता है वो रैम में नहीं आ पा रहा बिकॉज रैम फुल हो चुकी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जैसे ही एक प्रोसेस हो गया वो उसको वहां से बाहर निकाल देगा और दूसरे प्रोसेस को लेगा दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग ये पूरे पूरे एक्चुअल में क्या है ये पूरे पूरे टॉपिक्स है मतलब पूरा पूरा ये यूनिट्स हैं इसके अंदर ये तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रॉड एक तरह से डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पूरी मेरी वीडियोस जो हैं वो इनके ऊपर बन चुकी हैं जिसमें मैंने मेमोरी मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट जिसमें हम डिस्क और फाइल सिस्टम की बात करते हैं सी शेड्यूलिंग रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इसके अलावा जो आता है फिफ्थ फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज सिक्योरिटी Security and privacy. Security and privacy is also provided by the operating system. जब भी हम अपने system को on करते हैं जैसे Windows को on करते हैं तो उसमें सबसे पहले वहाँ पर क्या आता है Password. वो password हम क्यों लगाते हैं ताकि authenticate बंदा authenticate मतलब जिस बंदे के पास proper password है वही उसको access कर सके और Windows जो है वो करब्रो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज करता है उस पासवर्ड को प्रॉपरली सिक्योर तरीके से वो अपनी फाइल्स में रखता है ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके इसके अलावा जो 
रैम के अंदर लाइक like, रैम के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया जब हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो रैम में उसको पर्टिकुलर पोर्शन मिल जाता है जैसे मेमोरी एलोकेशन मिल गई जीरो टू हंड्रेड एक प्रोसेस पी टू है उसको मेमोरी एलोकेशन मिल गई वन जीरो वन टू टू हंड्रेड काइंड ऑफ अगर कोई भी प्रोसेस अपने दिए हुए सेगमेंट से बाहर किसी इंस्ट्रक्शन को एक्स... को कॉल करता है या उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो वो प्रोसेस साथ के साथ ब्लॉक हो जाता है मतलब अगर P2 की कोई भी इंस्ट्रक्शन डेटा को एक्सेस कर रही है लाइक like P1 में अगर वो इंटरफेयर कर रही है तो वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है मतलब प्रोसेस के बीच में भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि कोई भी प्रोसेस आपस में इंटरफेयर जो है वो डेटा एक्सचेंज ना हो पाए इंटरफेयर जो है वो ना हो पाए तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो गिवन बाय और प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे और भी बहुत सारे मेरे पास फंक्शनैलिटीज हैं लेकिन ये जो है वो मेजर फंक्शनैलिटीज आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे एक मैं लास्ट पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि यूजर जैसा कि मैंने डायग्राम में लिखा है यूजर एप्लीकेशन ये यहाँ पे एप्लीकेशन का फंडा क्या है हम यूजर एज ए नॉर्मल यूजर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एक्सेस करते हैं अगर आपके माइंड में आए कभी जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं डेस्कटॉप आता है डेस्कटॉप में बेसिकली क्या है ये एक इंटरफेस है हम माय कंप्यूटर में चले जाते हैं डेटा को एक्सेस करते हैं कोई पर्टिकुलर मूवी या पर्टिकुलर सॉन्ग सुनना है तो मेरे को पता है सी डी या ई में मैंने रखा हुआ है हम उसको पर्टिकुलर एक्सेस करते हैं अब एक्चुअल में यूजर जो है या तो वो एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकता है या यूजर डायरेक्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन मतलब मेजोरिटी में हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं लाइक अगर मुझे लाइक अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर फाइल को प्रिंट देना मतलब प्रिंट करवाना है उस पर्टिकुलर फाइल को तो मैं क्या करता हूँ मैं सबसे पहले कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उस फाइल को बनाऊंगा दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के थ्रू उस एप्लीकेशन में हम जब करते हैं कंट्रोल पी तो क्या होता है लिखा आ जाता है कि डू यू वॉन्ट टू प्रिंट यस आपने प्रिंट की कमांड दे दी वो प्रिंट की कमांड एक्चुअल में क्या है हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में वहां पे इंटरफेयर इन, एक तरह से इंटरफेस की तरह काम कर रहा है क्या आपको फील होता है नहीं हमें यूजर को ये चीज फील ही नहीं होती तो ये इतना अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर को फील भी नहीं होता कि हम कब हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं और कब हम उनको एक्सेस नहीं कर रहे तो ये जो है या फिर दूसरा तरीका है हम शेल शेल मतलब जैसे कि अगर हम विंडोज की बात करें तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूं या कर्नल को एक्सेस कर सकता हूं और जैसे लाइनक्स में हम क्या करते हैं लिनक्स में हम टर्मिनल को ओपन करते हैं टर्मिनल को ओपन करके हम डायरेक्ट उसमें कमांड लिख सकते हैं दैट इज वॉट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसमें क्या होता है कि उसमें हम पर्टिकुलर कमांड लिखनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम करता है सिस्टम कॉल में ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वो सिस्टम कॉल के थ्रू करेगा तो जब भी हम एक एप्लीकेशन के थ्रू कोई कमांड दे रहे हैं कोई भी एक प्रिंट की ऑप्शन दे दी वो प्रिंट एक्चुअल में क्या इन्वॉक करेगा एक सिस्टम कॉल और वो सिस्टम कॉल क्या है राइट right. ऐसे ही अगर हमने सी या डी ड्राइव में जाके हम पर्टिकुलर फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं हमने तो नॉर्मल ओपन किया डबल क्लिक किया माउस से और वो फाइल ओपन हो गई लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस फाइल को कैसे ओपन किया ओपन सिस्टम कॉल के थ्रू मतलब बहुत सारी अलग अलग सिस्टम कॉल है रीड ओपन राइट बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं जिनके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है एप्लीकेशन या यूजर और हार्डवेयर के बीच में तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज है और गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपको बेसिकली याद रखना है ये आपको नॉर्मल थ्योरी में या पूछा जा सकता है या तो गेट के एग्जाम में यूजीसी नेट में मेजॉरिटी में ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आएगा थैंक यू